ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் கழுகு டூ படத்தோட விமர்சனத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் கழுகு டூ படத்தை சத்யா சிவா அவர்கள் இயக்கியிருக்காரு இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காரு சிங்கார வடிவேலன் அவர்கள் இந்த படத்துக்கு இசையமைச்சிருக்காரு யுவன் சங்கர் ராஜா படத்தொகுப்பு கோபி கிருஷ்ணா அவர்கள் இந்த படத்துக்கு ஒளிப்பதிவு பண்ணியிருக்காரு ராஜா பட்டாச்சார்ஜி கழுகு டூ படத்தில் கிருஷ்ணா பிந்து மாதவி காளி வெங்கட் எம் எஸ் பாஸ்கர் போன்ற எண்ணற்ற நட்சத்திரங்கள் நடிச்சிருக்காங்க படத்தோட ஆரம்பத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அப்படின்னு போட்டு கொடைக்கானலில் இருக்கிற ஒரு அடர்ந்த வனப்பகுதியை காமிக்கிறாங்க அந்த வனப்பகுதியில் சென்னாய் கூட்டம் கூட்டம் கூட்டமாக அலையுது அந்த சென்னாய் கூட்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பெண்மணியை வேட்டையாடிடுது இப்படி படம் துவங்குது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மறுபடியும் அதே காட்டை காமிக்கிறாங்க அந்த காட்டை வந்து ஒரு பணக்கார நபர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாரு அதற்கான ரீசன் அந்த காட்டில் இருக்கிற நிறைய மரங்களை அழிச்சுட்டு அதில் இருந்து காசு ஆக்கிடலாம் அப்படின்னு எண்ணி எம்எல்ஏட்ட போய் ஆர்டர் வாங்குறாரு அந்த மரமற்ற குழுவில் தான் ஹீரோயின் பிந்து மாதவி இருக்காங்க ஹீரோயின் பிந்து மாதவியோட அப்பா தான் எம் எஸ் பாஸ்கர் மரம் வெட்டுற குழுவோட இன்சார்ஜ் எம் எஸ் பாஸ்கர் அந்த மரம் வெட்டும் குழுவுக்கு பாதுகாப்புக்காக வேட்டக்காரங்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம் எஸ் பாஸ்கர் தேனி நோக்கி புறப்படுறாரு எதுக்காகனா வேட்டக்காரர்களை தேடி அப்படியே கேமராவை பேன் பண்ணுறாங்க தேனியை காமிக்கிறாங்க தேனியில் கிருஷ்ணா காளி வெங்கட் ரெண்டு பேரையும் காமிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் தேனி வட்டார பகுதியில் ஜெகஜால திருடர்கள் அவங்க வந்து ஒரு கேஸில் போலீஸ்கிட்ட மாட்டிக்கிறாங்க போலீஸ்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக கிருஷ்ணாவும் காளி வெங்கட்டும் போலீஸ் இருக்கிற துப்பாக்கியோட எஸ்கேப் ஆகிடுறாங்க இந்த துப்பாக்கியோட எஸ்கேப் ஆகும்போது தான் எம் எஸ் பாஸ்கர் வராரு ஆஹா பெரிய வேட்டக்காரங்களாக இருப்பாங்க போலே ரெண்டு பேரும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம சென்னாய் காட்டு பகுதிக்கு கூப்பிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரையும் இந்த சென்னாய் இருக்கிற காட்டு பகுதிக்கு கூட்டிட்டு வராரு வீட்டு நாயா தான்ப்பா இருக்கும் ஒன்னும் கவலைப்படாத அப்படின்னு காளி வெங்கட் கிருஷ்ணாட்ட சொல்ல ரெண்டு பேரும் சம்மதம் தெரிவிச்சு எம் எஸ் பாஸ்கர் ரெண்டு பேரையும் இந்த சென்னாய் காட்டு பகுதிக்கு மரமற்ற குழுவோட பாதுகாப்புக்காக கூட்டிட்டு வராங்க அதற்கு பிறகு கிருஷ்ணாவுக்கும் பிந்து மாதவிக்கும் காதல் மலருது இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது எம்எல்ஏ ஒரு கட்டத்துல காட்டுக்குள்ள வராரு காட்டுக்குள்ள வந்துட்டு அங்க ஒரு முதுமக்கள் தாலி இருக்கிறத பாக்குறாரு அந்த முதுமக்கள் தாலியில் நிறைய தங்கம் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு மறுபடியும் இருட்டு நேரத்தில் வந்து அந்த முதுமக்கள் தாலியில் இருக்கிற தங்கத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடுறாரு அந்த முதுமக்கள் தாலியில் இருக்கிற தங்கத்தை எம்எல்ஏட்ட இருந்து யாரும் ஆட்டையை போடுறா பிந்து மாதவி கிருஷ்ணாவோட காதல் ஜெயிக்குதா அப்படிங்கிறது தான் மீதி கதை இப்போ இந்த படத்தோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா இந்த படத்துக்கு என்னத்தை சொல்கிறது ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா வேணால் ஒரே ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் சொல்லலாம் கோபி கிருஷ்ணாவோட கச்சிதமான எடிட்டிங்கை சொல்லலாம் அது வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பக்கபலமா இருக்கு இப்ப இந்த படத்தோட மைனஸ் பாயிண்ட் பார்க்க போறோம் இந்த படத்தோட மொத மைனஸ் பாயிண்ட் யுவன் சங்கர் ராஜா மியூசிக் பண்ணிருக்காரு இந்த படத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா ஒரு லெஜண்டரி மியூசிக் டேரக்டர் இந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் இல்லாம ஒரு பிஜிஎம் கொடுப்பாருன்னு இந்த படத்துல எதிர்பார்க்கவே இல்லை அடுத்ததா இந்த படத்துல இன்னொரு மைனஸ் பாயிண்ட் ஒரு சென்னாய் நிறைஞ்ச காட்டை காமிக்கிறாங்க ஆனா அந்த சென்னாய் கூட்டம் ஏதோ ஒரு சீன் ரெண்டு சீன்ல வந்துதான் இவங்க எல்லாம் மிரட்டிட்டு போகுது முக்கியமான சீன் என்ன சொல்லணும் அந்த பிந்து மாதவி பயப்படுற சீனை காமிச்சிருக்காங்க அதுல வந்து இந்த சென்னாய் வந்து மிரட்டிட்டு போகும் இந்த படத்தோட மூணாவது மைனஸ் பாயிண்ட் ஒளிப்பதிவு சொல்லலாம் இந்த படத்துக்கு ஒளிப்பதிவு ராஜா பட்டாச்சார்ஜி காட்டுக்குள்ள கேமரா ஹேண்டில் பண்றது கஷ்டம் தான் ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து இந்த காட்டு பகுதிக்குள்ள வச்சு எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை தான் ஆனா படத்துல மோஸ்ட் ஆஃப் த சீன்ஸ் அப்படியே ஸ்டேபிள் ஷார்ட்டாவே போகுது கொஞ்சமாவது கொஞ்சம் மூமெண்ட் கொடுத்துருந்துக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அடுத்த மைனஸ் பாயிண்ட் ஒரு குத்துப்பாட்டு வச்சிருக்காங்க அந்த குத்துப்பாட்டு ஏன் வருதுன்னே தெரியல அந்த குத்துப்பாட்டில் பிக் பாஸ் ஃபேம் யாசிகா ஆனந்த் ஆடுறாங்க தமிழ் சினிமாவில் இப்படி ஒரு குத்துப்பாட்டு வந்து தேவையில்லாத விஷயம் அதே மாதிரி இன்னொரு மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன சொல்லலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஓகே செகண்ட் ஆஃப் வந்து அந்த ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் ஒவ்வொரு காட்சிக்கும் அடுத்த காட்சி வரும்போதும் அப்படியே இன்கம்ப்ளீட்டாக போய்கிட்டு இருக்கு ஓவராலாக இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஓகே செகண்ட் ஆஃப் சுமார் தான் ஒன் டைம் வாட்சபிள் மூவி தான் ஓவராலாக இந்த படத்துக்கு அஞ்சுக்கு நம்மளோட ரேட்டிங் டூ 